الماركت او السوق ديال هذا الشيء ديال التطويل ونمو الشعر يقدر ملايير الدولارات في الولايات المتحده بوحدها وفي 2020 قدر هذا الماركت ب 53 مليار دولار نا في لا فيديو ديال تساقط الشعر واللي ما شافهاش بالمناسبه غتلقاوها في صندوق الوصف كيمر من ثلاثه ديال المراحل الاساسيه مرحله الاناجين واللي هي اطول مده كتدوم من جوج حتى لسبعه ديال السنوات وفيها كيمن المو الشعر مرحله الكاتاجين واللي فيها كتنفصل الشعره على البوصيله وكتدوم من واحد حتى لجوج ديال الاسابيع ومرحله التيروجين او اللي كتسمى ريستين فيز واللي فيها كترتاح البوصيله لمده ثلاثه حتى لربعه ديال الشهور ومرحله الاكزوجين اللي هي العمليه ديال فاش كيطيح الشعر غنساو الكاتاجين والتيروجين وغنتفوكاليزاو على الاناجين حيت هي علاش طالع فيهم واش عارفين على ان الاناجين مسؤوله على نمو الشعر ولكن مسؤوله حتى على شحال شعر كيقدر يطول كيفاش اجي نقول لكم كيفاش فاش كنقولوا على ان مرحله الاناجين كتدوم من جوج لسبعه ديال السنوات يعني كل واحد وشحال عنده في الاناجين ديالو كاين اللي عنده عامين كاين اللي عنده ثلاث سنين كاين اللي عنده سبع سنين الا مثلا كانت عندك الاناجين فيها عامين هذا الشيء اللي قدر الله محزوقه القضيه ومعدل نمو الشعر هو ما بين 1.25 ل 1.5 سنتيمتر للشهر الا مثلا ضربنا عامين اللي هي 24 شهر في 1.25 فغتعطي لينا 30 سنتيمتر <تصفيق> يعني الطول اللي يقدر يطول شعرك هو 30 سنتيمتر علاش حيت الزغبه ديال الشعر فاش غادي تخرج من البوصيله وتبدا تنمو نمو 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 لمده عامين وغتدخل في الكاتاجين <تصفيق> صافي غتوقف النمو ديالها دابا كيفاش هاد البراند ديال الاناجين زعما الا كانت عندي انا عامين في الاناجين ما نقدر لا نزيد فيها لا والو 30 سنتيمتر هادشي اللي عطا بقى ما كاينش زعما شي حل زعما انت ما كاين والو زعما سي كاين الحل هو رمضان جاي وبقى يدعي كل ليله يا ربي شي اناجان فيها سبع سنين ولا سبعتاش عام يا ربي يا ربي الحمد لله الكريم دايان ويت السيدة اللي عندها الرقم القياسي ديال كيناس ديال اطول شعر في العالم واللي وصل الطول ديالو 3 متر فاش قلبوا على الاسباب ديال هذا الطول ديال شعرها من بين الاسباب لقاو على ان لاناجان فايز عندها فيها 20 عام 20 عام اش خليتي لنا اختي؟ الله يعطيك العمى خمسه في عينك من غير الجينات الاكل ديالنا والحاله الصحيه واش كاين شي عوامل اخرى كيتحكموا في الاناجين وفي النمو ديال الشعر وفي الزياده ديالها وفي النقصان ديالها مراحل نمو الشعر وخاصه الاناجين كيتحكموا فيه واحد المجموعه ديال الهرمونات انزيمات وبروتينات اللي نقدروا نقسموهم لجوج ديال الانواع مجموعه ديال محفزات نمو الشعر والمجموعه ديال موانع نمو الشعر ولا اللي كتساهم في الضمور ديال البصيره ديال الشعر وهنا غنشوفوا واحد لا فيديو تبسيطية على كيفاش هاد القضية ديال الموانع والمحفزات كتخدم Some signals like these black ones tell the hair to die and fall out Others like these blue ones tell the dermal papilla cells to start growing and producing hair These blue signals are called growth factors You can see the blue signals last right the way through the anagen phase, keeping the hair growing. When the black signals return, they tell the hair to enter catagen and it dies. هاد الفيديو شرح هاد القضية بطريقة مبسطة بزاف ولكن في الحقيقة القضية معقدة بزاف خاصة إلا كانوا دوك الموانع ديال الشعر كيسببوا في الضمور ديال البصيلة ديال الشعر بحال الشكل ديال الأندروجينيتيك ألوبيشيا من بين الحويجات اللي كاينين في السوق واللي تبتو الفعالية ديالهم واللي كيعطوها في بزاف ديال الأنواع تاع الألوبيشيا هي المينوكسيدين نجيو دابا مثلا للحاله انه ما يكونش عندنا هذه الموانع ديال نمو الشعر وبغينا نحفزو او نزيدو اننا نحفزو نعاود دوك المحفزات ديال نمو الشعر واش كاين شي بدائل طبيعيه مثبته علميا تقدر تعاوننا في هذه القضيه هذه الفيديو الجاي غنحاول اننا نهضر على هذه البدائل الطبيعيه اللي مثبته علميا انها تقدر تعاون او تحفز البصيلات ديال الشعر انها تنمو ولكن بغيت نقول واحد الحاجه واحده اخرى الو هذا النهار هضرت على الاناجين وكيفاش انها كتحكم في النمو في الطول ديال الشعر ولكن الطول ديال الشعر كيتحكموا فيه عوامل وحده اخرى ماشي غير الاناجين وماشي غير البصيله ديال الشعر ومن بين الحوايج الاساسيه اللي كيتحكموا فيه هي كيفاش كنتعاملوا مع شعرنا مع الشعره المام هذا الشيء اللي غنحاول نهضر عليه في فيديوهات الجايين باي